அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் வாசிப்பை நேசிப்போம் குழுமத்தின் அடுத்த ஒரு அடி அடுத்த ஒரு முன்னெடுப்பு ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்லுங்க சார் இந்த சிறுகதையை வந்து காருகுச்சி அருணாச்சலத்துக்கு அவர் சமர்ப்பணம் பண்ணிருக்காரு சார் காருகுச்சி அருணாச்சலத்துக்கு இது நூத்தி இரண்டாவது ஆண்டு ஓ ஓ சிறப்பு சார் இதை சொல்லணும்னு நினைச்சேன் அதான் சொன்னேன் ஓகேங்க சார் ஓகேங்க சார் ஓகே அவரும் இடைசவல்ல கல்யாணம் பண்ணவர் இடைசவல் மாப்பிள்ளை அவரு ஓ சூப்பர் சூப்பர் சீராவுக்கும் அழகு ரொம்ப ஃப்ரெண்டு அதான் அவருங்க பையன் கூட கதை சொல்லியிருந்தாருங்களே இது மாதிரி அவரு வார்த்தையை ஏதோ கத்துக்க போறாரு போனாரு இந்த இந்த இதை கதையை படிக்கச்சிலே எனக்கு கார் குறிச்சு ஞாபகமும் இந்த ராஜரத்ன பிள்ளை ஞாபகமும் வந்துகிட்டே இருந்தது எனக்கு இடம் சரியா இருந்தா நான் அந்த வரலாறு கொஞ்சம் சொல்ல முடியும் ஓகே சிறுகதையாடல் இது வந்து நம்மளோட வாசிப்பு வாசிப்பு அனுபவத்தை இன்னும் கொஞ்சம் மற்ற வாசிப்பாளரோட கலந்து இன்னும் கொஞ்சம் கூர்மைப்படுத்திக்கதற்கான ஒரு கதையாடல் நிகழ்வு தான் வாசிக்க முடியாதவங்க கூட இதில் ஒரு ஆடியன்ஸாக இருக்கிறது மூலமாக ஒரு வருடத்தில் ஒரு ஐம்பது முதல் நான் நூறு எதிர்பார்க்குறேன் நூறு சிறுகதைகளை நம்ம வாசிக்க முடியும்னு ஒரு நம்பிக்கை நம்ம ஆரம்பிக்கிறது ஒரு எண்ணத்துக்காக இருக்கும் அது அதுவே தானாக வளர்த்துக்கும் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது இந்த சிறுகதையாடலும் அப்படி போகும்னு நம்புகிறேன் முதல் நிகழ்வ முதல் சிறுகதையாடலோட முதல் கதையை வந்து திரு எழுத்தாளர் செ திரு செந்தில் ஜெகநாதன் எழுதி தமிழினி இணைய இதழில் வெளிவந்திருக்க அநாயக ராகம் அநாகத நாகம் அநாகத ராகம் அப்படிங்கிற சிறுகதையை பற்றி தான் பேச போகிறோம் நிகழ்ச்சியை துவக்கி வைக்கிறதுக்கு பிரசன்னா சார் அழைக்கிறேன் அவரிலேருந்து நம்ம ஆரம்பிப்போம் அனைவருக்கும் வணக்கம் கேட்குதா கேட்குது சார் கேட்குது சார் ஓகே ஓகே ஆஸ் யூஷுவல் வாசிப்பே நேசிப்போட அடுத்த மயில்கள் இது அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த ப்ரோக்ராம் நாம் கண்டினியூஸாக சக்ஸஸ் ஆச்சுன்னா கதிர் சொன்னாப்புல ஒரு வாரத்தின் இரண்டு மூன்று நாட்களின் ஒரு மணி நேரத்தை நாம் வந்து மிகச்சிறப்பாக சிறுகதைகளை பற்றி பேசலாம் அப்படிங்கிறது தான் நானும் நினைக்கிறேன் நாவல்களை பற்றி நிறைய பேசினாலும் கட்டுரைகளை பற்றி பேசினாலும் சிறுகதைகளை பற்றி பேசுகிறதும் அந்த சிறுகதைகளில் அந்த எழுத்தாளர் சொல்லக்கூடிய அந்த நகாசு வேலைகள்னு சொல்லுவாங்க சின்ன 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 விஷயங்களை வந்து நாம் படிக்கிறப்ப பார்க்க மாட்டோம் பட் அதை பற்றி பேசுகிறப்போ மற்றவங்க பேசுகிறப்போ அதில் இருக்கிற நல்ல நல்ல அழகியலை நம்மளால் பேச முடியும் ஒரு நாவல் அழகியல்னு பேச ஆரம்பித்தோம்னா அது இழுத்துட்டே போயிடும் பட் சிறுகதையில் ஒரு நாவலை சிறுகதையில் வந்து ஒரு அழகியில் வந்து நம்ம நிறைய ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ளே பேச முடியும் இந்த கதை வந்து எல்லாருமே படிச்சுட்டு வந்திருக்கோம் அப்படிங்கிற நம்ம கதைக்குள்ளே போக வேண்டாம் பட் புதுசாக இருக்கிறவங்களும் இருக்காங்கங்கிறனால ஒரு சுருக்கமாக நாம் இந்த கதையை பற்றி சொல்லலாம் இந்த கதையை அநாகத நாதம் அப்படிங்கிறதே வந்து இசையோட சம்மந்தப்பட்டது தான் நாகத நாதம் அநாகத நாதம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அநாகத நாதம் அப்படிங்கிறது இயற்கையாக வரக்கூடிய நாதங்களை சொல்கிறது அந்த கருவிகளை வைத்து கொண்டு ஸ்வரங்களை பற்றி இசைப்பது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க செந்தில் ஜெகநாதன் நமக்கு நல்லாவே தெரியும் ஒரு மிகச்சிறந்த எழுத்தாளர் அவருடைய மழைக்கண் அப்படிங்கிற சிறுகதை தொகுப்பு நம்ம வாசிப்பை நேசிப்பில் நிறைய பேர் வாசிச்சுருக்காங்க நிறைய பேர்த்துக்கு அது வந்து பிறந்த நாள் விழாவுக்கு புக்காக அனுப்பியிருக்கோம் அந்தளவு நம்ம குரூப்போடு ரொம்ப நெருங்கிய எழுத்தாளர் செந்தில் ஜெகநாதன் அவருடைய இந்த கதை வந்து ஃபுல்லாகவே நாதஸ்வர கலைஞனோட ஒரு கதை நாதஸ்வரத்தை கற்றுக்க ஆரம்பித்து கற்றுக்க முடியாமல் அதில் ரொம்ப வெக்ஸாகி அந்த நாதமே பிடிக்காமல் போய் அந்த நாதஸ்வரத்தை விற்கக்கூடிய நிலைமைக்கு வந்து அதிலிருந்து மீண்டு வந்து திரும்பியும் வந்து ஒரு நாதஸ்வர கலைஞனாக எப்படி ஆறாங்கிறது தான் கதை ஆனால் அந்த கதை அவர் எழுதின விதம் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நாதஸ்வரத்தை கொண்டு வந்துட்டே இருக்கார் அவர் அந்த கதை ஃபுல்லாக நாதஸ்வரத்தோட இசை நம்ம கேட்டே இருக்குது ஆரம்பத்திலிருந்து ஒரு மார்க்கெட்டில் அந்த இசைக்கலன் நிற்கிறான் ஒரு பெண்ணோட ஜடையை பார்க்குறான் அந்த ஜடை வந்து அவனுக்கு நாதஸ்வரத்தோட அந்த முன்பகுதி அணை சூ அப்படின்னு சொல்கிறாரு அந்த அணை சூங்கிறது நமக்கு அப்போ தான் தெரியுது நாதஸ்வரத்தோட முன்பகுதி எனக்கு அப்போ தான் தெரிஞ்சு கோபிஷங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கலாம் அந்த அணை சூ இல்லாத ஒரு நாதஸ்வரத்தை போல் அவளுடைய தலை முடி நீண்டு இருந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாப்புல இப்போ இந்த அணை சூ இல்லாத தலைமுடியை சொல்லிட்டாரு கதையோட இன்னொரு இடத்துல 
அவன் பஸ்ல எல்லாம் போய் ஏறி இறங்கி கும்பகோணத்துக்கு விற்க போலான்னு போறப்போ அங்க வந்து ஃபுல்லா செம்பருத்தி பூவை பாக்குறாரு அந்த செம்பருத்தி பூவோட முகம் வந்து நாதசுரத்தோட அணைசு போல இருக்கு அப்படிங்கிறார் அப்போ நாதசுரம் அங்க சொல்லிட்டு அணைசு இங்க கொண்டு வந்து செம்பருத்தி போல சொல்றாரு நான் அனாகதநாதம் இயற்கையா இசைன்னு சொன்ன இல்லையா இந்த செம்பருத்தி பூ உள்ள அவருக்கு வந்து நிறைய செம்பருத்தி பூ இருக்கு அதெல்லாம் தலை ஆட்டி இசை வர்றாப்புல அவருக்கு தோணிச்சாமா அவ்வளவு பூக்களும் சேர்ந்து இசையா எனக்கு தோணிச்சு அப்போ அவனுக்கு வந்து விக்கலாங்கிற ஐடியா போயிடுது திரும்பியும் நாதசுரத்தை எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு போறாரு அந்த கதையில நாதசுரம் அவரை பஸ்ல கொண்டு போனானா இல்லையாங்கிறதெல்லாம் கதையில தெரியும் ஆனா அந்த கதையில அவர் எழுதி வர சின்ன 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 விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப அழகா அவர் சொல்லியிருக்காரு மற்றவங்க வந்து அதை பத்தி நிறைய சொல்லுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அந்த கதையில அவர் சொல்ற நிறைய விஷயங்கள் வந்து ஆஹ் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் அழகழக அழகா சொல்றாரு அவர் ஆஹ் அவருக்கு வந்து ஒருத்தர் வைத்தியன்னு ஒருத்தர் வந்து அந்த தொழில் இதுக்கு நான் சொல்ற கத்து தர்றாரு அப்ப அவரோட அந்த ஆசிரியரோட நான் ராகத்தை சொல்றாரு ஒரு முறை தேவகாந்தாரி ராகத்தில் வைத்தியின் நாதஸ்வரம் கருப்பு மெழுகுவர்த்தியாய் உருகி கொண்டிருந்தது அப்படிங்கிறாப்ல இன்னொரு பக்கம் தன்னோட அப்பா வந்து அவரோட அப்பா வந்து ரொம்ப நாதஸ்வர கலைஞர் பேர் வாங்கினவர் ஒரு நாதஸ்வரம் கீழே விழுந்துருது தூக்கி வீசிடுறாங்க இவனுக்கு நல்லா வாசிக்கலன்ட்டு அந்த வைத்தி தூக்கி வீசிடுறாரு அந்த நாதஸ்வரம் கீழே கிடக்கிறப்போ மண்ணொட்டி கீழே கிடந்த நாதஸ்வரத்தை பார்க்கும் போது தன் அப்பாவை யாரோ அடித்து தெருவில் போட்டதை போல தோன்றியது பதறி ஓடி போய் நாதஸ்வரத்தை கையில் எடுத்து உள்வாங்கிய கலைஞன் நாதசுர சரியா வாசிக்க முடியாம வெக்ஸாயி திரும்பியும் நாதசுரத்தை எப்படி வாசிக்க கையெடுக்கிறான் அப்படிங்கறது இந்த கதை ஒத்தனே பேச முடியாது இன்னும் நிறைய பேர் இருக்கீங்க படிச்சுட்டு வந்திருக்கீங்க நான் மிஸ் பண்ண பாயிண்டையும் மற்றவங்க சொல்லுவீங்க அப்படிங்கிறத கேட்டு விடைபெறுகிறேன் பார்க்கலாம் அடுத்தது பேசலாம் யாராவது நன்றிங்க சார் அடுத்து பிரியதர்ஷினி நீங்க பேசுறீங்களா பிரியா நான் பேசுறது கேக்குதுங்களா கேக்குது கேக்குது பேசுங்க கதைய வந்துட்டு நான் படிச்சேன் ரொம்ப நல்ல கதை இப்ப பிரசனாசா சொன்ன மாதிரி அந்த ஊமைகள் அந்த செம்பருத்தி பூல வந்துட்டு அந்த நாதஸ்வரத்தோட நாவிதல்கள்லாம் வந்து இருக்கிற மாதிரி சொல்றது அதெல்லாமே வந்துட்டு ரொம்ப நல்லா இருந்தது கதை வந்து போகிற போக்கு வந்துட்டு ஒரு ஸ்ட்ரெயிட்டான ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் தான் உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த பின் நவீனத்துவம் அந்த மாதிரி நம்ம புதுசா சொல்ற டேர்ம்ஸ் எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது ரொம்ப நார்மலா போகுது ஒரு நல்ல ஒரு இசை பாரம்பரிய குடும்பத்துல இருந்து வந்த பாரம்பரியம் கூட சொல்ல முடியாது உங்க அப்பா ஒரு பெரிய இசை மேதையா இருந்திருப்பாரு நாதஸ்வர வித்வானா இருந்திருப்பாரு அவரோட மகன் அவருக்கு வந்துட்டு கண்டிப்பா எல்லாரும் நாதஸ்வரம் தெரிஞ்சிருக்கணும் அந்த அதாவது ஒரு சமூகம் வந்துட்டு இப்போ ஒரு அப்பா வந்துட்டு அஹ் நாதஸ்வர வித்வானா இருக்கலாம் கண்டிப்பா அவன் பையனும் வந்துட்டு அதே மாதிரி ஒரு நல்ல தேர்ந்த நாத அதே மாதிரி ஒரு டீச்சரோட பையன் வந்துட்டு கண்டிப்பா நல்ல ஒரு ஃப்ரெண்டா இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு பிம்பத்தை வந்துட்டு குடுத்துடுறாங்க அது ஒரு அது ஒரு ஒரு ஃபோர்ஸ் மெட்டீரியலா தான் இருக்கும் இப்ப அவனுக்கே வந்துட்டு ஆஹ் அவனுக்கு எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஒளிஞ்சிருந்து அந்த கடைசியா வந்துட்டு அந்த கலை வந்து கை கொடுத்த மாதிரி கதையை முடிச்சிருப்பாங்க பட் ஆனா அது ஒரு ஒரு கட்டாயத்தின் பேர்ல அவனோட மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகி அந்த ஹோட்டல்ல அவன் சர்வரா வேலை செய்யும் போதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவனுக்கு என்ன சொல்றதுன்னா அந்த கோயில வாசிக்கிற நாதசுரத்தெல்லாம் கேட்டு மயக்க போட்டு அவன் கீழே விழுந்துருவான் இது ஒரு கட்டாயத்தினால வந்துட்டு நடக்குது பட் ஆனா அவனுக்கு உள்ளூர் ஆசை இருக்கு ஆகணும்ன்ற எண்ணம் இருக்கு பட் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் லேயர் செகண்ட் லேயர்ல வந்துட்டு ஓகே தெரிஞ்சிருது இவனுக்கு வந்துட்டு இதுல அவ்வளவா பிடிப்பு இல்ல முதல்ல ஒரு வாத்தியாட்ட போவாங்க அந்த வாத்தியாரை பத்தி அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா அடிச்சு பெரம்பால அடிச்சு சொல்லி கொடுத்து இதை மனசுல மனப்பாடம் பண்ணி வைக்கிற மாதிரியான ஒரு ஆசிரியர் கிடையாது அந்த ஞானம் இருக்கா இல்லையான்னு பாப்பாங்க பார்த்த உடனே ஓகே இருக்கு அப்படின்னா மேற்கொண்டு கொடுப்பாங்க இல்லைன்னா இவனுக்கு வந்து அது இருக்காது அவங்க சைலண்டா வந்து அவங்க அம்மா கூப்பிட்டு சொல்லிடுவாங்க இல்லப்பா அம்மா உங்க பையனுக்கு வந்துட்டு இது கத்துக்கிறதுக்கு ஞானம் இல்ல அவனுக்கு வேற என்ன இன்ட்ரெஸ்டோ அதுல விட்டுடுங்க அப்படின்பாங்க சோ அந்த மாதிரியான வா இதுல வந்து நான் அந்த எஜுகேஷன் சிஸ்டம்ல தான் நான் பார்க்க இது பண்ணேன் கதையோட போக்கு ஒரு வழியில இருந்தாலும் அதுல உள்ளார இருக்கும் இந்த எஜுகேஷன் சிஸ்டம் 
சோ அதை திரும்ப திரும்ப வந்துட்டு அவனுக்கு அதை போர்ஸ் பண்ணி ரெண்டாவது அந்த வைத்தி கிட்ட கொண்டு போய் சேர்த்து அவர்கிட்ட அடிச்சு அடிபட்டு அவமானப்பட்டு அவன் அங்கிருந்து வெளில வரும்போது உண்மையில ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது சோ அந்த ஒரு விஷயம் வந்துட்டு இதுல நான் கவனிச்சேன் ரெண்டாவது அந்த பிரசன்ன சார் சொன்ன மாதிரி நாரஸ்வரம் வந்து ஆஹ் ஒரு அந்த வைத்தியம் வந்து அடிச்சு அந்த நாரஸ்வரம் கீழே விழுந்து அதை அவன் எடுத்து வந்துட்டு கையில வச்சுக்கிறதுன்னு அப்படி நெஞ்சோட அடைச்சுக்குவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பான் ஆஹ் அதே மாதிரி கிளைமேக்ஸ்ல வந்துட்டு அவன் வாசிக்கும் போதும் ஒரு நான் ஸ்டாப்பா வாசிக்கிற மாதிரி ஒரு தெய்வீகமா வந்துட்டு அதை ஃபினிஷ் பண்ணிருப்பாங்க அது அப்படிதான் பினிஷ் பண்ணணும்ன்ற எந்த கட்டாயமும் இல்லை அப்படிங்கிறதும் எனக்கு தோணுச்சு அவனைய வேற மாதிரி இதை இதை வேற மாதிரி கொண்டு போயிருக்கலாமோ அப்படிங்கிறது எனக்கு தோணுச்சு பட் ஆனா ஒரு பிளாட் ஒரு பிளாட்டை படிக்கும் போது இது எனக்கு ரொம்ப நல்லாவே இருந்தது கதை வாசிப்பு கொண்டு போனது வர்ணனைகள் ஆஹ் ஒப்பீடுகள் எல்லாமே ரொம்ப அழகா இருந்தது ஆஹ் எனக்கு இது தோ எனக்கு படிக்கும் போது இந்த எஜுகேஷன் சிஸ்டம் தான் எனக்கு ஞாபகம் வந்தது போஸ்ட் பண்றது மூலியமா குழந்தைங்க எவ்வளவு ஃப்ரெஸ்ட்ரேட் ஆகுறாங்க குழந்தைங்கன்னு கூட இது வந்துட்டு படிப்புல மட்டும் வராது கலை விளையாட்டு எதுவா இருந்தாலுமே நம்ம ரொம்ப கட்டாயப்படுத்துவோம் அப்படிங்கும் போது அந்த குழந்தைங்க எப்படி ஃப்ரெஸ்ட்ரேட் ஆகுறாங்க அப்படிங்கிறது எனக்கு ரொம்ப தோணுச்சு சாமிநாதன் வந்து நான் அந்த மாதிரிதான் பார்த்தேன் இந்த கதையில இருந்து நான் இந்த மாதிரி விஷயங்களை தான் உள்வாங்கிக்கிட்டேன் மற்றபடி கதை ரொம்ப நல்லா இருந்தது செந்தில் அவங்க எழுதியிருந்தது ஆஹ் இதே மாதிரி தொடர்ந்து நல்லா வேற விதமான கதைகள் எல்லாம் தொடர்ந்து விவாதிக்கணும்னு நான் ஆசைப்படுறேன் நன்றி அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் இந்த சிறுகதையோட பெயர் எனக்கு சற்று வித்தியாசமா இருந்துச்சு அநாகத நாகம் அநாகத நாதம் அதோட மீனிங் எனக்கு இப்ப சார் சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது இது படிக்கிறதுக்கே எனக்கு கொஞ்சம் வாயில வரலன்னு கூட வச்சுக்கலாம் அந்த அளவுக்கு இருந்துச்சு பட் அதோட மீனிங் வந்து இப்ப பிரசன்ன சார் சொன்னதுக்கு அப்புறம் ஓரளவு நான் கெஸ்ட் பண்ணிட்டேன் பட் கதைய பொறுத்து பார்க்க போகையில ஒரு கலை ஒரு மனுஷனுக்குள்ள அவங்க பேரண்டலா அதாவது பரம்பரையா செய்துட்டு இருக்க தொழில் அவங்களுக்கு பிளட்டாவே வந்துடும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கு ஆக்சுவலா ஸ்டார்டிங்லேருந்தே அவருக்கு அந்த தொழில் அந்த கலை வந்து அவருக்கு வரலங்கிற மாதிரி எல்லாமே கதையில எழுதிட்டே வந்துட்டே இருக்காரு ஆனா பட் அட் லாஸ்ட் வரச்ச அவருக்குள்ள அந்த ரத்தத்துக்குள்ளே ஊறி போன மாதிரி அந்த இது வந்து அந்த கலை ஊறி போன மாதிரி தான் முடிவு வந்து கொண்டாந்து முடிச்சிருக்காப்ல ஃபர்ஸ்ட் அந்த கோ அந்த பஸ் ஸ்டாண்டில் பஸ்ஸில் ஏறுற சமயத்தில் இருந்து அந்த பேருந்து நிலையத்தை அவர் விவரித்த அந்த சூழல் அப்புறம் அது அந்த நாதஸ்வரத்தை அவர் கையிலே வச்சிடல அப்படிங்கினாலும் அது தன்னோடவே பயணிக்கிற மாதிரியே ஒரு ஃபீலிங் அவருக்குள்ளே இருந்துகிட்டே இருக்குது எப்போவுமே நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் அந்த கதையை படிக்கிறப்ப கூட அந்த பஸ் க டிரைவர் வந்து அந்த க கண்ணாடி மிரரில் பார்த்துட்டு இவர் அதை இதை கொண்டுட்டு வரலங்கிறத லாஸ்ட்டாக வந்து அதை முடிச்சிருப்பார் ஆனால் நம்ம அதை மிஸ் பண்ணியிருப்போம் ஆனால் அவர் டிரைவர் சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் அவர் வந்து ஆஹா நம்ம வீட்டிலேருந்தே நம்ம அந்த நாதஸ்வரத்தை எடுத்துகிட்டு வரலங்கிறதே அவர் நினைப்பார் அந்த அளவுக்கு அவர் என்ன பண்ணியிருக்காருனா தன்னோடவே அந்த நாதஸ்வரத்தை எங்கே போனாலும் கொண்டுட்டு போகிற ஒரு ஃபீலிங்லேயே இருக்கார் அந்த நாதம் வந்து அவரோட பிளட்லேயே கலந்த மாதிரி தான் இங்கே ஃபுல்லாகவே அவருடைய அந்த கதையில் வந்து எழுத்தாளர் வந்து இங்கே காமிச்சிருக்காரு எனக்கு அதில் ரொம்ப பிடிச்ச இடம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டா அந்த நாதஸ்வரத்தை அந்த அவ்வளோ கூட்டத்துலேயும் என்ன பண்ணுவாராமா வ கையில் வச்சுக்க இடம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மேலே வந்து வைக்கிறாரு வச்சுட்டு அது அங்கேருந்து அவர் பார்க்குறப்ப என்ன சொல்கிறாருன்னா ஒரு குழந்த வந்து ஊருக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறப்ப அது முடிச்சுட்டு இருந்தால் நம்ம கூட்டிகிட்டு வர முடியாதான் திரும்ப அப்போ அது தூங்கும்போதே அதை கூட்டிட்டு போயிடணும் திரும்ப ஊருக்கு நம்ம அழைச்சிட்டு போகிறோம் அதுக்கு தெரியாமே அழைச்சிட்டு போயிடணும் அப்படிங்கிறது மாதிரி போர்வைய போத்தி தூங்கிக்கிட்டு இருக்க அந்த நாதஸ்வரத்தை அதுக்கு தெரியாமே கொண்டு போய் அது விற்க போகிறாருன்னு ஒரு சின்ன கற்பனை எங்கள் கொடுத்திருந்தது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ரசித்து படித்தேன் அந்த வரியை அதே போல் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒரு செம்பருத்தி பூ அப்புறம் சொன்ன பிரசன்ன சார் சொன்ன மாதிரி ஒரு பெண்ணோட ஜடை ஊதாங்குழல் ஊதுகுழல் பிள்ளைங்க வச்சுட்டு விளையாடுறது எல்லாமே அவருடைய பார்க்குறது கேட்குறது அந்த ஓசை எல்லாமே அவர் வந்து அந்த நாதஸ்வரத்தோடய ஒன்றி போனதுனால தான் என்னவோ அவருக்கு அந்த இசை மேலே ஆர்வம் இருந்திருக்கு அவருக்கு இருக்குது ஆனால் மற்றவங்க அவங்க அம்மா வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு ஃபோர்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்பா இப்படி இருந்திருக்காரு இந்த பரம்பரையில் நீ வந்திருக்க ஸோ நீயும் கண்டிப்பாக இதில் வந்து நீ ஷைன் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே ஃபோர்ஸ் பண்ணுறாங்க அவர் மிஸ்டேக் பண்ணால் கூட கொண்டு போய் கொடுக்குற டீச்சர்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க இப்போ ஏற்பட்ட ஒரு தா தந்தையோட பையனாணி இப்படி எல்லாம் மிஸ்டேக் பண்ணுறேன்னு சொல்ல
வீட்டுக்குள்ள வந்து அந்த அதை திரும்ப தொலைஞ்சு போகல நம்ம கைவிட்டு போகல அந்த நாதஸ்வரம் நம்ம தந்தையோடது நம்ம தந்தை கையில விளையாடினது ஒவ்வொரு துளையிலையும் தன் தந்தையோட ஸ்பரிசம் வந்து அந்த ரேகை விரல் ரேகை எல்லாம் பதிஞ்சிருக்குன்னு அவர் சொல்லுவாரு அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு தனக்கும் தன் தந்தைக்கும் அந்த இசைக்குமான அந்த உறவை வந்து அழகா ஆசிரியர் கொண்டு போயிருக்காரு அதே போல நாதஸ்வரம் பத்தி தெரியாத இந்த என்னமோ சொன்னாங்களே சொன்ன ஒரு வேர்ட் கூட சொன்னாங்க அதோட அனசா அனசு அந்த காற்று ஊதுறது அதெல்லாம் சொல்லும் போது அதை பத்தின தகவலும் எனக்கு புதுமையாக இருந்தது கடைசியில அந்த வீட்டுல எல்லாருமே கேட்டு ரசிப்பது போல அவர் அந்த இசை ஓசி வாசிக்கிறது வாசிக்கிறது வந்து மெய்மறந்து படிச்சேன் நான் நல்லா இருந்துச்சு நான் இந்த செந்தில் ஜெகநாதனுடைய ஃபர்ஸ்ட் சிறுகதையாடல் நான் இப்பதான் படிக்கிறேன் தமிழ்நிலையில நல்லா இருக்கு இதே போல நம்ம குழுமத்துல நிறைய சிறுகதையாடல் நடக்க வேண்டும் என்பது என்னுடைய ஆசை நன்றி மேடம் இப்போ என்னோட கருத்தை சொல்றேன் இந்த மாதிரி ஒரு சிறுகதையாடல் நிகழ்வு திட்டமிட்ட உடனே பிரசன்ன சார் நிறைய கதைகள் பரிந்துரைத்தாரு நானும் ஒவ்வொன்றா படித்தேன் இந்த கதை படிக்கும்போது எனக்கு ஒரு சினிமாவை ஞாபகப்படுத்துனுச்சு மயக்கம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனுஷ் நடித்த ஒரு படம் வந்து கிட்டத்தட்ட இப்போ இது எங்கள் ஜென்ரேஷனில் வந்து எல்லாத்தையுமே சினிமாவோட ரிலேட் பண்ணி பழகின மாதிரி வச்சுக்கலாம் அதில் வந்து அவன் ஃபோட்டோகிராஃபி அவனுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவன் வந்து ஃபோட்டோகிராஃபர் ஆகணுங்கிறது வெறிய அதுக்காக இப்போ முயற்சி பண்ணிட்டு இருப்பான் ஆனால் அப்படி ஒன்றும் அவங்ககிட்ட டேலண்ட் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அவமானம் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் என்ன அவனுக்கு அதுதான் பிடிக்கும் வருதோ வரலையோ பிடிச்சதை பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டு பண்ணிட்டு இருப்பான் இந்த கதையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஒரு வித்வானோட பையனை கொண்டு போய் வித்வானாக்க கொண்டு போய் விட்டுறாங்க இது வந்து எந்த காலத்து படம் அப்படிங்கிற எந்த காலத்து கதை அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் இவர் இது பண்ணல அதனால வந்து மேபி இந்த இப்போ இருக்க கல்வி சிஸ்டத்துக்கு முன்னாடி நடக்கிற கதையாக கூட இருக்கலாம் ஏன்னா காரக்குறிச்சி இவர் அருணாச்சலத்துக்கு இது பண்ணும்போது அந்த பீரியடுங்கிறது நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்போ வளர்ந்தா கூட இருக்கலாம் அதை விட்டுட்டு பார்க்கும் போது இது குருகுல கலைகள் எப்பவுமே இந்த குருகுல பாணியில தான் கத்து கொடுப்பாங்க இயற்கையாவே வந்து மேதையா சொல்லாமே சொல்லி கொடுத்தோடனே கப்புன்னு பிடிச்சிக்கிற மாதிரி இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு கிடைக்கிற மரியாதை வேற மாதிரி இருக்கும் பயிற்சியில மேதமையை வளர்த்துக்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி அடி அவமானம் எல்லாம் வாங்கி வாங்கி தான் கத்துப்பாங்க இந்த கதையில ஒரு அடி வாங்கி அவமானப்பட்டு இது பண்ணது கூட எனக்கு பெருசா இல்லை ரொம்ப ப்ராக்டிஸ் பண்ணி கத்துக்கிட்ட ஒரு விஷயம் வாசிக்கணும்னு ஆரம்பிக்கும் போது டப்புன்னு கருப்பு திரை போட்டு மூணு மாதிரி எல்லாமே இந்த கர்ணனுக்கு ஒரு சாபம் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்களே கத்துக்கிட்ட வித்தெல்லாம் உனக்கு மறந்துடும் அப்படிங்கிற மாதிரி இவரு அவ்வளோ அத்தனை ராகங்களும் டப்புன்னு மறந்துடும் இல்லை சுதி மாறிடும் இல்லை வாசிட்டு இருக்கிறதுக்கு சம்மந்தம் இல்லாம வேற எதுவும் போயிடுவாரு அப் அப்போ வந்து அப்போ அதுக்கப்புறம் கிடைக்கிற அவமானெல்லாம் இருக்கட்டும் நினைச்சத வாசிக்க முடியல அப்படிங்கிறது எந்த மாதிரி ஒரு இருக்கும் நம்ம ஒன்றும் மேதைகள் இல்லை நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியல சும்மா ஒரு யோசிச்சு பார்ப்போமே படிச்சுட்டு போகிறோம் எக்ஸாம்லாம் மறந்துடும் இப்போ நமக்கு எல்லாருக்கும் அந்த ஒரு சூழல் இருக்குமா தெரியல ஏதோ ஒன்று ரெண்டு ஃபார்ம்லாம் நம்ம மறந்துருப்போம் மொத்தமாகவே மறந்துடுது அப்படின்னா நமக்கு எப்படி இருந்திருக்கும் அந்த ஒரு சூழலில் தான் இருக்கா அப்படி ஓகே இது வரவே வராது தூக்கி போட்டு போயிடலாம் அப்படின்னா இல்லை அவருக்கு மனசு முழுக்க அதே தான் யோசிச்சுட்டு இருக்கு அப்படி யோசிக்கிறதுனா கொஞ்சம் ஒவ்வொரு சின்ன 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 பாயிண்டா சொல்லிட்டே வந்து ஒரு பாயிண்ட் பாருங்க சின்ன பசங்க ஊதுகுள்ள வச்சிருந்தா கூட நமக்கு அதே மாதிரி தெரியுது கோயில் சத்தம் அப்படி கேட்குது அந்த பஸ்ல கம்பியை பிடிச்சி தன்னை தன்னை மீறி வாசிக்கிறது அந்த மனநிலையெல்லாம் தாண்டி அந்த செம்பருத்தி பூ சொன்னாரு பாத்தீங்களா அது ரொம்ப அற்புதமான ஒரு காட்சி ஒவ்வொரு பூல இருந்தும் வாசம் வரும் அந்த வாசத்துக்கு பதிலா நாதஸ்வர ஓசை வர்றதா இருந்தா ஒவ்வொரு பூவும் ஆடும்போது எப்படி இருக்கும் அப்போ நூத்து கணக்கான பூக்கள் இருக்க ஒரு தோட்டத்துல அத்தனை பூக்களும் பூக்கும் போது ஆடும் போது வர்ற ஓசை கிட்டத்தட்ட ஒரு சிம்பொனி மாதிரி இருக்கும் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி இந்த ஒரு நாதஸ்வர இதுல இருந்து விலகி போன ஒருத்தனுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஓசையை கேட்கறது நான் இந்த சீன் எப்போ வரும்னா ஒரு நாதஸ்வரத்தை தொலைச்சிட்டதா நினைச்சிட்டு இருக்கப்ப வரும் நாதஸ்வரம் வீட்டில் இருக்கும் போதே ஹோட்டல்ல இருக்கும் போதே கோயில்ல வாசிக்கிற சத்தம் கேட்டாலே மயங்கி விழறக்கூடிய ஒரு நபர் அவருக்கு வந்து இத்தனை நூத்து கணக்கான நாதஸ்வரங்கள் சேர்ந்து இசைக்கிற மாதிரி இருந்தா அவர் உள்ளுக்குள்ள என்ன பண்ணும் அந்த ஒரு பாயிண்ட்ல திருப்பி எப்படியாவது அந்த நாதஸ்வரத்தை எடுத்துடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பி போய் பஸ்ல போய் கேட்பார் பாத்தீங்களா அந்த பாயிண்ட் தான் வந்து அவருக்குள்ள இருந்த அந்த இத்தனை நாளா வந்து 
ஒரு கருப்பு திரை போட்டு மறைச்சிட்டு இருந்த திறமையை வெளிக்கொண்டு வர ஒரு டர்னிங் பாயிண்டா நான் பாக்குறேன் அவரு வீட்டுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் எடுத்து வாசிச்சு அது எப்படி இருந்தாலும் இப்படி திறமை வெளியே வந்துடும் அப்படிங்கறது நமக்கு ஒரு இது இப்படிதான் முடிப்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு என்னால ஓரளவுக்கு யூகிக்க முடிஞ்சது ஆனா அந்த ஆரம்பத்துல இருந்து ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன நுணுக்கமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவர் கொண்டு வந்த விஷயம் இதான் இருக்கு ஆஹ் இவர் பிறந்தப்போ அவங்க அப்பா சந்தோஷத்துல ஒரு தோடி ராகம் எடுத்து வாசிச்சாரு அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஆஹ் தோடி ராகத்தை சந்தோஷமா ஒரு திவ்யமா வாசிக்கிறப்போ அவருக்கு வாசிக்க வரலங்கும் போது தூங்கும் போது அதே தோடி ராகத்துல யாரும் அழுவுற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க எந்த ராகத்தை வந்து இவர் பிறந்தப்போ சந்தோஷமா வாசிச்சுதான் அவங்க அப்பா வாசிச்சு சொன்னாங்களோ அதே ராகத்துல வந்து ஒருத்தர் அழுதுட்டு இருந்தா எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி கம்பேர் பண்ணியிருப்பாரு அது ரொம்ப அழகா பண்ணியிருப்பாரு இந்த கதையில இந்த க சிறுகதைக்கு ஒரு கருத்து இருக்கணும் அதுல இருந்து நம்ம இது எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கறதுலாம் இல்ல இது அவங்க சொல்லி சொல்லியிருக்க விதம் நம்மள என்ன பண்ணுது அப்படிங்கறதா இங்க நம்ம எல்லாம் வந்து இசை கலைஞர்கள் எல்லாம் இல்ல இப்போ கோமதேஸ்வருக்கு மட்டும்தான் ஓரளவுக்கு அதுல பரீட்சை இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஆஹ் இங்க ஆனா மத்தபடி நம்ம வா இந்த கதையை வாசிக்கும் போது கிட்டத்தட்ட நம்ம அந்த இது அந்த உலகத்துக்குள்ள நுழைஞ்சிடுறோம் அப்படிங்கிறது என்னால சொல்ல முடியும் நான் ஒரு ரெண்டு தடவை கதையை படிச்சேன் ஒவ்வொரு உதாரணத்தையுமே அவரு அந்த நாதாசுரத்தோட பின்னி பிணைச்சிருக்கிறது ரொம்ப அழகா இருந்தது ஆஹ் என்ன எதுக்காக என்ன அப்படிங்கிற அந்த காரணத்தை அவர் சொல்லாம விட்டது இந்த சிறுகதையோட ஒரு அழகு அவருக்கு ஏன் வரல முதல்ல ஏன் வரல வராம இருக்கட்டும் அத அதுக்கு என்ன வேணா காரணமா இருக்கட்டும் அவரு ஒரு மக்கா இருக்கட்டும் இல்ல அது ஏதாவது ஒரு பிளாக் அவுட்டா இருக்கட்டும் இந்த டப்புன்னு அது உடஞ்சி வர்றது அவ்வளவுதான் ஆனா அது உடஞ்சி வரும்போது அத்தனை நாள் அடை வச்ச ராகம் எல்லாம் ஒட்டுக்கா வரும்போது அவங்க அம்மா கூட கழுத்துல இருந்து அந்த குங்குமம் கரைஞ்சி ரத்தம் கத்த வெளியே வந்துருச்சோன்னு பயந்துப்பாங்க ஆனா அது எதுவுமே அவரோட இத தடுக்கல அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி முடிச்சிருப்பாரு ரொம்ப அழகா இருந்தது ஆஹ் வழக்கமான ஒரு சிறுகதையில வந்து கிளைமேக்ஸ்ல வந்து அது வரைக்கும் இல்லாத ஏதோ ஒரு அதிர்ச்சியை கொடுத்து கதையை சுவாரஸ்யமாக்குவாங்க அது வழக்கமா எல்லா சிறுகதையிலையும் பண்றது இதுல அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை ரொம்ப ஒரு அழகா ஒரு ஃபீல் குட் மூவி மாதிரி இருந்தது நடுவில் <laughs> அப்போ விடிய காலம் இருந்துச்சு சாதகம் பண்ணுவாங்க சாதகம் பண்ணும் போது அந்த ஒலியிலேயே நான் முடிச்சிருக்கேன் இந்த நாதஸ்வரம் என்பது பயிற்சி மட்டும் இல்ல தொடர்ந்து ரத்தத்துல ஊறி இருக்குன்னு நிம்மதா சொன்னாங்க அது அந்த பரம்பரையில அந்த வாசிக்கிற குடும்பத்துல அப்படியே வந்துடும் ஆனா இவனுக்கு கை வரல அவ்வளவுதான் இவன் மேதையாகவும் இல்ல இவனுக்கு ஆரம்பம் பிடி பிடிபடல அது பிடிபட்ட பிறகு அது ஒரு வெறியோட அவன் மை மைண்ட்ல இருக்குது அதான் அவன் கேட்கும் போதெல்லாம் எங்க கேட்டாலும் எந்த ஒலிய கேட்டாலும் நாதஸ்வர நாதம் அவங்ககிட்ட வந்துகிட்டே இருக்கு அவனால வாழ முடியல இருக்கிற இடத்துல இருக்க முடியல கால்லாம் குளிர் எடுத்து கைய காலை தூக்கி மேஜ மேல வச்சுக்கிறாங்களாம் சொல்றாங்க ஸோ இந்த உணர்வு பூர்வமாக அவன் அந்த நாதத்தோட வாழ்றான் இந்த இந்த தலைப்பு இருக்கு இல்லையா பிரசன்ன விளக்கம் கொடுத்தாரு இந்த விளக்கம் படி என்னன்னா இயற்கையாக இருக்கக்கூடிய காற்றுல விழுந்து வரக்கூடிய ஒலிகள் அதுக்கு சுரக்கட்டோ எதுவுமே கிடையாது ஆனா நம்ம மனசை பாதிக்கும் ஏதாவது ஒரு வகையில இது இவனை பாதிக்குது இவன் ஏற்கனவே நாதசுர இசை குடும்பத்துல இருந்தவன் வைத்தி கூட இருந்த காலத்துல கொஞ்சம் படிச்சுக்கிறான் அவரே சம்மந்தப்பட்டு வாசிக்கிற அளவுக்கு அவனை மாத்துறாரு ஆனாலும் அவனுக்கு கை வர்ற வேதனையில தான் அவனுக்கு பிரச்சனை அவனுக்கு இசை வரலன்னு இல்ல அவன் அதுல கை கை நேர்த்தி ஆகல அதாவது வேதனைக்கு அவன் முயற்சி பண்ணல அவ்வளவுதான் ஆனா ஒரு கட்டத்துல நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த நாதசுர தொலைஞ்சு போச்சோன்னு நினைச்சு அதை தேடும் போது அவன் மாறி இருக்கான் விமலா தேவி இந்த கதையினுடைய அருமையான விஷயங்களா சொன்னாங்க அவங்க ரொம்ப ரசித்து சொன்னது எனக்கு பிடிச்சிருந்தது அந்த கதைய அதுக்கு மேல உள்வாங்க முடியாது அவ்வளவு அழகா உள்வாங்கி அதை நமக்கு சொன்னாங்க விமலா தேவி ரசித்ததை நான் ரொம்ப ரசித்தேன் அடுத்தது பிரியதர்ஷினி கிளைமேக்ஸை பத்தி பேசினாங்க இந்த கதைக்கு இந்த கிளைமேக்ஸ் இல்லாம வேற கூட இருக்கலாம் ஆனா அது செயற்கையா இருக்கும் இதுக்கு இந்த கிளைமேக்ஸ் தான் சரி ஏன்னா இசை குடும்பத்துல உள்ளவங்களும் எனக்கு நல்லா தெரியும் அவங்க ஆரம்பத்துல அவங்க இசை கத்துக்கும் போது ரொம்ப சங்கடமா இருக்கும் 
சில சமயங்கள்ல இவங்களுக்கு வேற வழி இல்ல நீ இதுல இருக்க வேண்டாம் நீ போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கலைஞர்கள் பின்னால மீண்டு வந்து வாய்ச்சிருக்கிறத நான் பார்த்தேன் ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு தொடர்ச்சி இசை தொடர்ச்சி அவங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க அவங்க குடும்பம் அவங்க சுற்று வட்டாரம் எல்லாமே அந்த கலைஞர்களா இருக்கிறதுனால அவங்க எந்த நேரத்திலயும் மீள முடியுங்கிறது அந்த கதையோட கிளைமேக்ஸ் அது ரொம்ப நல்லா இருக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்த கதையில ஒண்ணு இது இன்னைக்கு வாசிக்கல நானும் பிரசன்னாவும் ஒரு மூன்று நான்கு மாத காலத்துக்கு முன்னாலே இந்த கதை வெளிவந்த பகுதியிலேயே வாசித்தோம் அப்பவே உரையாடி இருக்கும் மிக அருமையான கதை நீங்க நல்லா அருமையாக பேசுனீங்க எல்லாரும் சந்தோஷம் நான் பிரயாணத்துல இருந்து பேசுறேன் உங்களுக்கு எவ்வளவு தூரம் கேட்டதுன்னு தெரியல நன்றி வணக்கம் நன்றி சார் இல்லை தெளிவாகவே கேட்டது அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நல்லாவே கேட்டது அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ ஆடியன்ஸ் இப்போ கீழே இருக்க யாராவது பேச விரும்புறீங்களா மிகவே இருக்கீங்க சுனிதா மேடம் வெளியே இருக்குமார் நீங்க பேசலாம் கிருஷ்ணகுமார்க்கு லைன் கட் ஆயிடுச்சு சுனிதா மேடம் நீங்க பேசுங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெளி இருக்க எனக்கு கொஞ்சம் வாய்ஸ் டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்குன்னு வரல பிரசன்னா சார் நான் கதை படிச்சுட்டேங்க சார் இது அப்பவே அவர் போஸ்ட் பண்ணப்பவே ஒரு தடவை படிச்சேன் அகெயின் ஒரு ரெண்டு தடவை படிச்சேன் இந்த கதை எப்படின்னா ஒரு பேசிக்கா ஒரு இசை குடும்பத்துல இருக்க ஒரு பையன் அவனுடைய தலைமுறைகள் வழியா ஆஹ் தலைமுறை தலைமுறையா அந்த இசை குடும்பம் அப்படின்றது வந்து இந்த பையனுக்கு எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஸ்ட்ரக் ஆகுது எப்படி சொல்றது அவனுக்கு இசை வருது ஆனா அவனுக்குள்ள ஒரு பயம் இருக்கு அஹ் நம்மால பண்ண முடியுமா முடியாதா அப்படின்ட்டு அது மேல ஒரு பிடிப்பு இல்லாம நமக்கு இதெல்லாம் வராது நமக்கு இதெல்லாம் வராது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பயத்துலயே இருக்கிற மாதிரிதான் எனக்கு அந்த கேரக்டரை படிக்கும் போது தோணுச்சு கடைசியா கிளைமேக்ஸ்ல வந்து அவர் ரொம்ப நல்லா அழகா வாசிக்கிற மாதிரி வந்தது வந்து ஒரு பிரியதர்ஷினி சொன்ன மாதிரி கிளைமேக்ஸ் வேற மாதிரி இருந்திருக்கலாமோ அப்படின்னுதான் எனக்குமே தோணுச்சு இது வந்து யூஸ்வலி எல்லா கதைக்கும் வர கிளைமேக்ஸ் மாதிரிதான் எனக்கு அது தோணுச்சு அதே நேரம் அவரு எடுத்துக்காட்டா சொன்ன அந்த செம்பருத்தி பூ அந்த அணைசுக்கு சொன்னது ஆஹ் அந்த ஜடைக்கு வந்து நாதஸ்வரம் அணைசு இல்லாத நாதஸ்வரம் சொன்னது அது எல்லாமே என்ன ரொம்ப ஆஹ் அட்ராக்ட் பண்ணுச்சு ரொம்ப அழகா வந்து அதுக்கு எடுத்துக்காட்டுலாம் கொடுத்து எழுதி இருந்தாரு கதை ரொம்ப நல்லா இருந்தது சார் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஆஹ் ஒரு ஒரு எஜுகேட்டட் ஃபேமிலியில வந்து ஒருத்தருக்கு ம டல்லா கூட இருக்கலாம் அவங்ககிட்ட இருந்து நிறைய எதிர்பார்க்கறது அப்படின்றது வந்து யூஸ்வலி எல்லாரும் செய்யறது இவங்க இந்த ஃபேமிலியில இருந்து வராங்க அந்த பையனும் அதே அளவுக்கு நாலேஜபிளா இருப்பான் அப்படின்றதெல்லாம் எல்லாரும் எதிர்பார்க்கிற விஷயங்களை அந்த பசங்க கொடுக்க முடியாம போகும்போது அவங்க சைக்கலாஜிக்கலி ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆகுறாங்க அதனால அவங்க கிட்ட இருக்கிற திறமை கூட வெளியே வராம ஒருவேளை அவங்களுக்குள்ளேயே அடங்கிருதோ அப்படின்ற மாதிரி நான் இதை பார்த்தேன் ஓகே மேடம் நன்றி மேடம் ஓகே சார் ஓகே அடுத்த கிருஷ்ணகுமார் சார் நீங்க பேசுறோம்னா பேசுங்க வணக்கம் கேக்குதுங்களா இந்த அநாகத நாதம்ங்கிறது இயற்கையா வர்றது அப்படின்றதா நான் கொஞ்சம் தாமதமா வந்தேங்கிறதுனால அதோட அர்த்தம் எனக்கு தெரியல அநாகத நாதம்ங்கிறது முதல்ல சொன்னது ஆ முன்னாடி போடுறதுனால அது இயற்கைக்கு மாறான ராகம் ஓகே ஓகே எனக்கு இந்த கதை ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு என்ன அப்படின்னாக்கா இந்த நாதஸ்வரம் பத்தி அவங்க சொல்ற அந்த அனைசு அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஒரு பெண்ணோட ஜடையோட ஒப்பீடு பண்றாரு அவரு அப்ப எனக்கு அது புரியல என்னடா இது அனைசுன்னு ஒரு வார்த்தை வருது அப்படின்னு சொல்லி சரி ஆஹ் தமிழ் அகராது ஏதாவது தேடி பார்க்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சேன் சரி அதுக்கு முன்னாடி சரி படிச்சிருவோம் படிச்சுட்டு பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு அதன் பிறகு உள்ள போக போக அவர் திரும்ப அந்த வார்த்தை திரும்ப ஒரு இடத்துல வந்தது அப்பதான் அது தெரிஞ்சது அந்த நாதஸ்வரத்துக்கு முன்னாடி இருக்க அந்த ஒரு வலயம் மாதிரி ஒண்ணு இருக்கும் அதுதான் நினைக்கிறேன் கரெக்ட் அதுதான் அதுதான் என்னுடைய யூகம் ஸோ அதே மாதிரி அந்த நம்ம வந்து அந்த வச்சு ஊதுறத வந்து பிபி பிபின்னு சொல்லுவோம் நார்மலா 
ஸோ அது வந்து சீவாளி அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இந்த மாதிரி சில வார்த்தைகள் வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு நல்லா இருந்துச்சு புதுசான வா புதுதா புதிய ஒரு வார்த்தைகள் சில வார்த்தைகள் தெரிஞ்சிக்க முடிஞ்சிச்சு அதே மாதிரி இந்த ராகங்கள் எல்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க தோடி ராகமாக இருக்கட்டும் அந்த மாதிரி நிறைய ராகங்கள் பற்றி பேசியிருந்தாங்க அது எனக்கு ந நல்லா இருந்தது அதே மாதிரி ஒப்பீடுகள் இந்த செம்பருத்தி எல்லாருமே சொல்லிட்டாங்க அது எல்லாமே ஒரு இடத்துல சொல்லுவார் ஒத்தடி பாதையில் ஓட்ட தெரியாதவங்க சைக்கிள் ஓட்டுற மாதிரி அப்படின்ட்டு ஸோ அது கிராமத்துலேருந்து வந்தவங்க அந்த வரப்பு மேலெலாம் சைக்கிள் ஓட்டுவோம் ஸோ அந்த கம்பேரிசன் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு எனக்கு அப்புறம் அந்த வைத்தி அவருக்கு வந்து சேவை பண்ணுறதெல்லாம் இந்த படத்தோட ஒரு சேர்த்து பார்க்குற மாதிரி இருந்துச்சு எப்போவுமே பிரியதர்ஷினி மேடம் சொன்ன மாதிரி வாத்தியார் பிள்ளை மக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி தான் எல்லாருமே அப்படியே தான் கொண்டு வந்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க ஸோ அதனால் ஸோ எல்லோரும் சொன்ன மாதிரி அவருக்கும் வந்து அந்த ப்ரெஷர் எவ்வளோ இருந்திருக்கும் எவ்வளோ அவர் வந்து அதை கடந்து வந்திருப்பார் அப்படிங்கிறப்போ சிலதெல்லாம் அந்த கதை படிக்கும் போதே யூகிக்க முடிஞ்சிச்சு இப்படி தான் இருக்கும் அடுத்தடுத்து இந்த மாதிரி தான் வரும் இந்த கிளைமேக்ஸ் இப்படி தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி யூகிக்க முடிஞ்சது அதே மாதிரி தான் கடை ட்ராவலும் ஆச்சு எனக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு நல்லா இருந்துச்சுங்க நிறைய வார்த்தைகள் கற்றுக்கிறதுக்கான ஒரு தளமாக இருந்துச்சு இந்த கதையின் மூலமாக கதிர் உங்களுக்கும் நன்றி ஏன்னா நிறைய முன்னெடுப்புகள் கொண்டு வருங்க இந்த மாதிரி வித்தியாசம் வித்தியாசமாக ஸோ எங்களை போல் புதுசாக வந்தவங்களுக்கு நிறைய உங்க கூட டிராவல் பண்ணுறதுல ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது அது மாதிரி நிறைய நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க கோமதி சாராக இருக்கட்டும் உங்களை எல்லோரும் நேரில் பார்க்கணுன்ற ஒரு ஆர்வம் இருக்குது ஆனால் எப்போன்றது தான் வாய்ப்பு தெரியல நன்றி அனைவருக்கும் நன்றி அதே மாதிரி இந்த ஒளி நாடாவும் கேட்டுருக்கீங்க விமலா தேவி மேடம் அவங்களோட குரல் இன்னும் சூப்பராக இருக்குது அது கேட்டுட்டு அடுத்து பதிவிடுறோம் நன்றி நன்றி சார் நன்றி சார் அமீத் அடுத்து நீங்கள் பேசலாம் வணக்கம் அனைவரும் நடமா நான் முதல்ல மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் இந்த ஃபுல்லாக அந்த நாவல் நான் கதையை ஃபுல்லாக படித்து முடிக்கல கிடச்சில் ஆக்சுவலி பதிமூணு பேஜ் வேர்டில் வந்துச்சு அது அஞ்சு பேஜ் தான் படித்தேன் ஆனால் படித்த வரைக்கும் உண்மையிலேயே நல்ல ஆர்வமாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு வேலை அவசரமாக வேலை வந்துச்சு ஸோ அதெல்லாம் கிளம்பி போயிட்டேன் நான் படித்த வரைக்கும் விமலா விமலா தேவி மேடம் சொன்ன மாதிரி அந்த குழந்தைய மாதிரி தூங்கிட்டுருக்குன்னு சொல்லி சொன்னாங்க அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு எனக்கு மேலே வைக்கப்பட்டிருந்த நாதஸ்வர உரையை பார்க்கும்போது இழுத்து போர்த்தி கொண்டு தூங்குவது மாதிரி நடிக்கும் குழந்தையை போல் இருந்தது அது ஓகே அது வந்து ஒரு ஓமை ஓகே ஆனால் அது அதுக்கப்புறம் அது ரிலேட் பண்ணுறாரு பாருங்கள் விடுமுறைக்கு வந்த குழந்தையை விழித்து கொண்டிருக்கும் போது ஊருக்கு போக மறுக்கும் என்பதால் உறங்கும் போது அழைத்து செல்லப்படுகிறது என்ற ஒரு எண்ணமும் வந்து அதனை துணுக்கல் செய்தது நமக்கு அதை புரிஞ்சிருது அவன் வந்து விருப்பம் இல்லாமல் அதை விற்க போகிறான் அப்படிங்கிறது நமக்கு புரிஞ்சிருது இல்லையா அது ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அது மாதிரி அவங்க சொல்லும் போது அந்த அணைசுங்கிற வார்த்தை அதுவும் க நம்மளுக்கு கவனிக்க வச்சுது அப்புறம் இன்னும் ஃபுல்லாக படிக்கலை அப்போ நீங்கள் சொல்லும்போது அந்த க கதை புரிஞ்சிருச்சு பட் ஆனால் ஆரம்பத்தில் படிக்கும்போது நல்லா இருந்துச்சு சரி இதை மிஸ் பண்ணிடக்கூடாதுன்னு நினச்சா அதுக்கெல்லாம் எப்படி ஆறு மணி ஆச்சுட்டே புரியும் முடியல டக்குன்னு ஆகிடுச்சு டைம் சரி கதை கேட்குறதையாவது பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறக்காக தான் வந்து குரூப்பில் வந்து சேர்ந்துட்டு டக்குன்னு அது மட்டும் தான் சொல்கிறதுக்கு இருந்தேன் தேங்க்ஸ் ஓகே ஓகே கதையை வாசிச்சுருங்க மோட்சகுரணி மேம் நீங்கள் கண்டிப்பாக மேடம் மோட்சகரணி மேம் நீங்கள் பேசலாம் வேற யாராவது இப்போ கீழே இருக்கவங்க யாராவது கதையை வாசிச்சிருக்கீங்களா பேசுறீங்களா ஒரு சிறுகதைக்கு வந்து இந்த குறைந்தபட்ச நேரமே போதுமானதுங்கிறது நான் யோசிச்சதுதான் என்ன முதல்ல கதையை ஒரு சுருக்கமாக சொல்ல ஆரம்பிச்சிருந்தோம்னா கதையை வாசிக்காதவங்களும் வந்து இருந்து கேட்கறதுக்கு கொஞ்சம் வசதியாக இருக்குன்னு நினச்சா ஆனால் பிரசன்னா சார் சொன்ன மாதிரி கதையை நம்ம சொல்லிட்டோம்னா அந்த சின்ன கதை தான் அதை கூட அவங்க வாசிக்காமல் போயிடுவாங்கங்கிறதும் கரெக்டு தான் ஸோ இப்போ வந்த எல்லாரும் வாசித்த எல்லாரும் ஒரு தடவை பேசியாச்சு யாருக்காவது ஏதாவது இப்போ சொல்ல வேண்டியது இருக்கா பிரசன்னா சார் தலைப்புத வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம நிறைய பேசலாம் அவர் ஏன் அநாதக நாதம் அப்படின்னு வச்சாரு அப்படிங்கறத நம்ம யோசிக்கணும் அதாவது அவருக்கு வந்து அந்த சாமிநாதனுக்கு அந்த திணிக்கப்பட்ட அவரை படிக்க சொல்லி சொன்ன அந்த டெக்னிக் வந்து அவருக்கு உள்ள இருக்கு ஆனா அது ஏறல அவருக்கு ஆனா அதே சமயத்துல அந்த செம்பருத்தி பூ ஆடக்கூடிய அந்த நிகழ்வு வந்து எல்லா பூவும் தலையாட்டுது இல்லையா எல்லா நாதஸ்வரமும் சேர்ந்து ஆடுறாப்ல தோன்ற அந்த நிகழ்வு வந்து அவருக்கு இயற்கையான ஒரு 
ஓசையை இசையை அவருக்கு வந்து மனசுல ஏத்துது அப்போ அந்த இசை வந்து தான் படிச்ச கல்வியை திறந்து விடுது அப்படிங்கிறத அவர் வந்து ஆசிரியர் அதுல வந்து விளக்கப்படுத்துறாரு அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் அதனாலதான் அநாதக நாதம் அப்படின்னு அந்த பேர் அநாதகங்கிறது ஒரு ரேர் சொல்லு அத போய் ஒரு சிறுகதைக்கு தலைப்பா வைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா அது ஏன் அந்த எழுத்தாளர் வச்சாரு அப்படிங்கறத நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் உள்ளுழைஞ்சு பார்க்கணும் அப்ப அந்த அநாதகம் அப்படிங்கிறது என்ன நாதகம்ங்கிறது என்ன அந்த ரெண்ட பத்தியும் பேசணும் நாதகம்ங்கிறது மாதிரி செயற்கையான முறையில் நம்ம பண்ணக்கூடிய இயற்கையை உருவாக்கக்கூடிய பொருள்கள் தான் நாதகம் அப்ப இயற்கையாக நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய குயிலோட சவுண்டு வச்சுக்கலாம் அதெல்லாம் அநாதகம் அப்ப அவனுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு இசை அவருக்கு வந்து மனசுல தெரியுது மூளல தெரிக்குது அதுக்கப்புறம் தான் ஓ கம்பைன் பண்றாப்ல நாம வந்து இவ்வளவு இயற்கையோட இசை இருக்கிறப்ப நாம இசைய விட முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம அதை விற்க நினைச்சதெல்லாம் தப்புடா அப்படின்னு திரும்பி ஓடி போய் பஸ்ல போய் தேடுறான் பஸ்ல இல்லை திரும்பி வீட்டுக்கு வர்றான் வீட்டுக்கு வந்து அப்படி வீட்டுல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதெல்லாம் நாம நிறைய பேசிட்டோம் ஸோ தலைப்புல இருந்து கடைசியில முடிகிற வரைக்கும் வந்து ஆஹ் தலைப்பை நியாயப்படுத்தி இருக்காரு நாதஸ்வரம் கதை ஃபுல்லா நாதஸ்வரம் வருது அப்புறம் ஃப்ரீயா பேசுறப்போ இந்த கதையை வந்து முடிவை மாத்தி இருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க கதை வந்து எப்படி வேணுமோ மாத்தலாம் யார் வேணுமோ மாத்தலாம் எழுத்தாளர் வந்து அவரோட ப்ரியா கேட்டிவ் அது ஆனா நாம என்ன நினைக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த கதையோட முடிவு வந்து எந்த ஒரு வேலையையும் பயந்துட்டு இருக்காம உள்ள நுழைஞ்சிட்டோன்னு வைங்க நீச்சல் அடிக்க பயமா இருக்கு தண்ணியை கண்டா பயம்னு இல்லாம நீச்சல் அடிக்கிறதுக்கு உள்ள குதிச்சிட்டீங்கன்னா நீச்சல் வந்துரும் அது போல அவனுக்கு வந்து நாம என்ன இயற்கையா இசை வந்ததுன்னு நாம வந்து தலைப்ப கற்பிதத்தை நியாயப்படுத்தினாலும் அவனோட தைரியம் அங்க வந்துருது என்ன நாதசுரத்தை நாம தான் வாசிச்சு பார்த்துடலாமே அப்படிங்கிற ஒரு தைரியத்துல உள்ள நுழைஞ்சிடுறாரு வாசிக்க ஆரம்பிக்கிறாரு வாசிக்க 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 அந்த நாதசுரம் நாத பிரபாகம் எடுக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பாசிட்டிவா தான் அந்த கதையை அவர் முடிச்சிருக்காரு இல்ல இல்ல அவர் வாசிக்கிறாரு பட் இப்பவும் அவரை கொண்டு போய் ஒரு கூட்டத்துல வாசிக்க சொன்னா தடுமாறுவார் அதாவது அவர் ஆஹ் அவர் வந்து ஒரு தொழில் முறை கலைஞனா உருவாகவே இல்லை உருவாகல ஆனா என்ன அதுதான் கதை இதுதான் கிளைமேக்ஸ் இதான் புரிஞ்சுக்கணும் அவர் ஒரு தொழில் முறை கலைஞன் அல்ல அதான் முக்கியமான விஷயம் அவரு ஆனா அவர் வந்து பக்கத்துல வீட்டுல இருக்கிறவங்க வந்து பார்க்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க அவர் வாசிக்கிறத அப்ப வந்து அவருக்கு எந்த விதமான தடங்களும் வர்றது இல்லைங்கிறப்போ இஸ் பிகமிங் டு பிகம் ஏ மியூசிஷியன் அப்படிங்கிறத எழுத்தாளர் சொல்லிடுறாருன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் நீங்க சொன்னது எனக்கு புரிஞ்சுது இப்ப கதிர் வந்துட்டு கூட மயக்கம் என்ன படத்தை வந்து ரிலேட் பண்ணி பார்த்தாரு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க மயக்கம் என்ன படத்தை எனக்கு ரிலேட் பண்ண முடியல இந்த படத்தோட இதோட ஒருவேளை அவங்க படிச்ச அந்த பாறை வேற மாதிரி இருந்திருக்கலாம் ஆனா இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆரம்பத்தில் இருந்து அந்த வாசிக்கிறதுல வந்துட்டு தடங்களா பயம் பயத்தாலதான் வாசிக்காம இருந்தாங்கிற மாதிரி கொண்டு போன மாதிரி எனக்கு தெரியல ஒரு அவர் பயத்தால வாசிக்காம இல்ல அவர் பயத்தினால இல்லவே இல்ல அவருக்கு பயமே இல்ல அதுல சந்தேகம் இல்ல அவருக்கு வந்து அவருக்குள்ள பிரச்சனை என்னன்னா இவங்க எல்லாரும் நம்மளை குத்துறாங்க சீக்கிரம் படி சீக்கிரம் படி நீங்க அப்பா அப்பா வித்துவான் தாத்தா வித்துவான் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அது இல்ல அதை தாண்டி இவருடைய தனித்தன்மை இவருக்கு ஊடுருவதற்கு டைம் ஆயிருக்கு அதான் பிரச்சனை இவர் வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி பயப்படல ஒரு லைன் வச்சிருப்பாங்க அதாவது காதுக்கும் மனதுக்கும் உள்ள இடைவெளியும் அந்த கண்ணுக்கும் மனதுக்கும் உள்ள இடைவெளியும் அவனுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் அதாவது அவனுக்கு அதை ஒரு பார்க்கும் போது அது மனசுக்கு கொண்டு போக தெரியுது அது அது உனக்கு அவனுக்கு உள்வாங்கிக்க முடியுது ரத்தத்துல இருந்திருக்கலாம் ஒருவேளை அவனுக்கு அந்த இது இருந்திருக்கலாம் சரியா அந்த அப்பயே அந்த ஃபர்ஸ்ட் டீச்சர் வந்துட்டு அத கெஸ் பண்ணி அவனுக்கு இல்ல அந்த ஞானம் இல்ல அப்படின்றது ஏன் சொல்றாரு அப்படிங்கறதும் எனக்கு சந்தேகமா இருந்தது ஒரு ஒரு பொலைட்டான டீச்சர் கிட்டயே ஒரு ஆஹ் ஒரு இது வரல அப்படிங்கும் போது சிலது வந்துட்டு ஆஹ் ஆஹ் சில குழந்தைங்களை வந்துட்டு ரொம்ப அடிச்சு வன்புறுத்துனா கட்டாயத்தின் பேர்ல படிக்கிறது உண்டுதான் இல்லன்னு சொல்லல பட் ஆனா அது லாங் 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 டேர்ம வருமா 
அப்படிங்கறது அதாவது இப்ப கோமதி சார் சொன்ன மாதிரி அவன் அன்னைக்கு வந்துட்டு உன்னை விக்கல சோ அதை வித்துற கூடாது அது அதோட வேல்யூ தெரியுது அந்த நாதஸ்வரத்தோட மதிப்பு தெரியுது அவனோட குடும்ப பாரம்பரியம் புரியுது தனக்கு வரணும்னு தெரியுது அன்னைக்கு விடாம வாசிக்கிறான் எல்லாரும் வந்து பாக்குறாங்க கொஞ்சம் கூட தாளம் தப்பாம வாசிக்கிறான் சுதிய விலகாம வாசிக்கிறான் எல்லாம் ஓகே இதுவே இந்த கதையை நீங்க ஃபாலோ கண்டினியூ பண்ணி இருந்தீங்கன்னா இந்த கதையில வந்துட்டு நீங்க கோமதி சார் சொன்ன மாதிரி ஒரு ப்ரொஃபஷனல் வித்துவானும் வந்திருப்பானா அப்படிங்கறது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி அவனோட மனசு அந்த அந்த மனசுக்கும் காதுக்கும் இருந்த அந்த இடைவெளி தான் அந்த கடைசியில அந்த கம்மி ஆயிருக்கு ஒருவேளை ஆயிருக்கலாம் ஆகாமலும் இருக்க முடியாது இல்ல அப்படிங்கறதுனால அடிச்சு சொல்ல முடியாது பட் ஆனா அவன் இது வரைக்கும் ஆகாம இருந்ததுக்கு காரணம் அவனோட பயம் காரணமா கிடையாது ஒரு பேசிக்கலாம் அவனுக்கு வரல கொஞ்சம் அந்த சொசைட்டியும் அந்த மனசு அந்த மத்தவங்க அம்மாவோட கஷ்டம் எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு மாதிரி கொண்டு வந்த மாதிரி தான் தோணுச்சு பட் அவனோட அந்த ஒப்பீடு அந்த நாதஸ்வரத்து மேல இருக்கிற ஆர்வம் அதெல்லாமே இருக்கும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா வணக்கம் <laughs> இந்த கதையை படித்து கொஞ்சம் நாள் ஆயிடுச்சு ஸோ என் நினைவில் இருக்கிறத கொஞ்சம் ரீகால் பண்ணி நான் சொல்ல ட்ரை பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த கதையை படித்தோடனே எனக்கு ஒரு இன்னொரு கதை ஒன்று ஞாபகம் வந்துச்சு என் நினைவு சரியாக இருந்தால் அது ஜெயமோகனோட கதைன்னு நினைக்கிறேன் ஒருத்தர் வந்து சங்கீதம் பாட ஆசைப்படுவார் அவருக்கு அவருக்கு எல்லாமே உள்ளுக்குள்ளார அவர் ஓடும் ஆனால் வாய் அந்த குரல் வலையை தாண்டி வார்த்தைகள் எதுவுமே வராது அதோட ஒப்பிட தோணுச்சு எனக்கு இவர் சுவாமிநாதனை பார்க்குற வரைக்கும் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஒரு குழந்த அப்பாவோட பிம்பத்துல நிழல்ல அகப்பட்டுக்கிட்ட வெளியே வர தெரியாம தவிக்கிற ஒரு குழந்தை ஓகேங்களா ஸோ எனக்கு அப்படிதான் ஃபீல் ஆச்சு அவரோட உயரம் எப்போது பார்த்தாலும் தம் மேல அளவிடப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கு அவருடைய நிழலை வச்சும் தன்னோட நிழலை கூட அளவிடுற மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷன்ல இருக்கிற ஆளு ஸோ மருகி மருகி அவர் கற்றுக்க நினச்சாலுமே கற்றுக்க முடியல பிரியா மேம் சொன்ன மாதிரி அந்த டீச்சிங்கில் எல்லாமே கொண்டு வர முடியும் ஆனால் எது திணிக்கிறது எது சொல்லித்தரது எல்லாமே இருக்கு இல்லையா அதை தாண்டி இது வந்து ஒரு இசை இதை எப்படி சொல்கிறது கற்றுக்கவோ திணிக்கவோ முடியவே முடியாது உள்ளுக்குள்ளேருந்து பிரவாகமாக வெளியே வரணும் அப்படி ஒரு தருணம் வந்து அவருக்கு வந்து ஒரு மனப்பிறல்வு மூலியமாக ஏற்படுது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா இடையில் வர சில காட்சிகள் அப்படி தான் எனக்கு தோணுது ஒரு மாதிரி மன மயக்கத்திலேயே ஓடுற மாதிரி இருக்கு அது வந்துட்டு ஆஹ் ஒரு படம் ஒண்ணு இருக்கு ஆஹ் மேபி நம்ம அதுலயும் பேசியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் குரூப்லயும் அது வந்து அவர் டீச்சரா போவாரு நேபால்ல இருந்து போவாரு அந்த மாதிரி ஆஹ் டீச்சரா போறப்ப அவரு வந்து ஒரு மியூசிக் மியூசிக் டீச்சரா ஆகணும் மியூசிக் ஆளா ஆகணும் அப்படின்னு நினைப்பாரு பட் அன்பார்ச்சுனேட்லி அவர் அங்க போவாரு அங்க போயிட்டு ஒரு பொண்ணை சந்திப்பாரு அந்த பொண்ணு வந்து நல்லா பாடுவா ரொம்ப நல்லா பாடுவா கிராமத்து பழங்குடி பொண்ணு ரொம்ப அழகா பாடுவா ஆனா நீ உனக்கு இவ்வளவு டேலண்ட் இருக்கே நீ சிட்டிக்கு வந்து செய்யலாமே நீ நிறைய பாடலாமேன்னு கேட்கும் போது அவர் சொல்லுவா நான் எதுக்காக அங்க வந்து பாடணும் எனக்கு அங்க யார் இருக்காங்க கேட்கறதுக்கு இங்க வந்து எனக்கு யார பத்தின பயமும் இல்ல குயில் இருக்கு நிறைய ஆடு இருக்கு பறவை இருக்கு இதுக்கெல்லாம் நான் பாடுறேன் அப்படின்னு அது மாதிரி அவர் இசையை வந்து என்னைக்கு மக்கள் முன்னாடி நிரூபிக்கணும் நான் என்னோட அப்பா விட அதிகமா நிரூபிக்கணும் அப்படிங்கிற நிர்பந்தம் இல்லாம அது தன்னால வெளிவர தோணுதோ அப்ப வந்து அவர் ஒரு கலைஞரா உருவாகிறாரு அவரு ப்ரொஃபஷனலா அப்படின்னு கேட்டா அவரு ப்ரொஃபஷனலாவே ஆனாலும் எந்த ஒரு ரசிகனுக்காகவும் பாட மாட்டாருன்னு தோணுது இங்க சங்கதி சூப்பரா இருந்துச்சு சார் அப்படின்னு சொன்னா கூட ஆஹ் வருங்காலத்துல சாமிநாதன் மகிழ மாட்டாரு அவருக்கு வந்து ஆஹ் தான் பாடுறது பிடிச்சிருக்கு தான் இசையில மூழ்கிறது பிடிச்சிருக்கு அவ்வளவுதான் அந்த இடத்த அடையறதுக்கு கொஞ்சம் நாட்கள் எடுக்குது அந்த மாதிரிதான் அந்த கதையை நான் உணர்ந்தேன் ஆஹ் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு எனக்கு படிச்ச உடனே ஓரளவுக்கு ஒரு குட் ஃபீல் மாதிரி தோணுச்சு நன்றி சார் நன்றி மேடம் அடுத்து வேற ஏதாவது சொல்ல விரும்பீங்க ஏதாவது காருகுருச்சி அருணாசலத்துக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணிருக்காரு காருகுருச்சி அருணாசலம் வந்து திருநெல்வேலி மாவட்டம் காருகுருச்சில ஒரு சாதாரண கோயில் கோயிலுக்கு பாடக்கூடிய இதே போல இந்த சாமிநாதனுடைய அப்பா மாதிரி 
ஒரு கலைஞர் குடும்பத்தில் பிறக்கிறாரு ஆனால் அவர் அந்த இடத்துல ஒரு பெரிய இசை மேதையாக வருவார்னு யாருக்கும் தெரியாது ஆனால் அதே ஊருக்கு வந்த ராஜரத்னா ராஜரத்ன பிள்ளை வந்து தனக்கு துணையாக வாசிக்கக்கூடிய ஒரு நாதஸ்வரூத்துவான் அன்னைக்கு வரல என்னோடனே இந்த ஊரில் இருக்கிற ஒரு இளைய கலைஞர் யாராவது என் கூட பாடு வாசிக்கணும்னு சொல்லும்போது கார் குறிச்சு வாய்ச்சார் வாசிக்கும் போது இந்த பையனுடைய மேதமை இவனுக்குள்ள இருக்கிற அந்த மேதமையை நான் வெளியே கொண்டு வருவேன்னு சொல்லி தன்னுடைய கூட்டிகிட்டு போனார் இங்கே எதுக்கு சொல்றேன்னா கூட்டிட்டு போய் தனக்கு கூடவே இருக்க வச்சு கல்வி கற்கிறது என்பது என்னன்னா இந்த குருநாதருக்கு அவர் சேவையும் பண்ணுவார் அந்த குடும்பம் அந்த வீட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பணிகளையும் தானே எடுத்து செய்வார் அதை சொல்லணும்னு இல்லை செய்வாங்க செய்கிறாங்க செஞ்சுதான் இருந்தாங்க ஆனா கேள்வி ஞானமும் அனுபவமும் தன்னுடைய தனக்கு படிச்சு சொல்லிக் கொடுக்கிற ஞானமும் எல்லாம் சேர்ந்துதான் அங்கன ஒரு பெரிய கலைஞனா உருவாகி அவர் வாரார் காருகுறிச்சி அருணாசனம் அவருக்கு இன்னைக்கு நூத்தி இரண்டாவது பிறந்த நாள் அவரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல பிறந்தவர் ராஜரத்னம் பிள்ளையினுடைய மகத்தான சிஷியன்கிறத விட குருவமிஞ்ச சிஷியனா மாறினாரு இந்த இந்த இடத்துல இந்த சாமிநாதன் வைத்தியிட்ட போய் குருகுல பாசம் இருக்கும்போது வைத்தி அவரை வந்து கொஞ்சம் ஒரு கட்டத்துல சொல்றாரு எழுத்தாளர் சொல்றாரு இவன் கேட்கிற கேள்வி எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு இருந்தாலும் நான் விளக்கம் அதாவது இருக்குது இருந்தாலும் அவர் விளக்கம் கொடுக்கறாரு இந்த இடத்த பாருங்க உள்ளூர ஒரு மேதமை தன்மை அவனுக்குள்ள இருக்கு அது அவன் வெளிப்படுத்துறதுக்கான வாய்ப்புகளும் அந்த கதையோட சொல்லப்படுது ஒரு கட்டத்துலதான் அவன் தன்னை மீறி தன்னியல்பாக அதை கத்துக்கிறான் தன்னியல்பாக தூண்டப்பட்டு அதை பேசுறான் இந்த குறுகுல வாசம் என்பது இத்தனையும் கொடுக்கும் இந்த அநாகத நாதம் என்பது குறுகுல வாசத்துல இருக்கிற போது சுற்றி இருக்கக்கூடிய இசைக்கலைஞர்கள்ட்ட இருந்து பல்விதமான இசை கோலங்களை அவன் தன்னாலேயே கற்றுக்கொள்வான் கற்றுக்கொள்கிற போது அவன் வாழ்கிற எங்கெங்க எங்க இருந்தாலும் இசை அவனை தாக்கி கொண்டே இருக்கும் காற்றில் இருக்கிற எல்லா அணுக்களும் இசை அணுக்களாகவே அவனுக்கு தோன்றும் இந்த சாமிநாதனை நான் அப்படிதான் பார்த்தேன் இதை கொஞ்சம் இன்னும் விரிவாக பேச வேண்டிய ஒரு கதை நன்றி நன்றி சார் வேறு ஏதேனும் கருத்துக்கள் இருக்கா சுமி மேடம் மேலே வரீங்களா கோமதி இந்த இந்த கதையோட நம்ம இன்னொரு கதை படிச்சோம் உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா இதே எனக்கு <laughs> 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 நீங்க மியூட் போடாம பேசுங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க கேக்குதுங்களா கேக்குது பேசுங்க நான் ரொம்ப ரொம்ப நாள் ஆச்சு சார் வாசிச்சது நீங்க பேசுறதெல்லாம் கேட்கலாம்னு தான் நான் வந்தேன் இன்னொரு தடவை வாசிச்சாதான் எனக்கு கரெக்டா தெரியும் நான் ரீப்ளே கேக்குறேன் சரிங்களா சரி ஓகே ஓகே சோ என்னையமா இப்ப வந்திருக்க எல்லாரும் முருகேசன் வாங்க கொஞ்சம் <laughs> 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 அநாகத நாதம் அப்படிங்கிற ஒரு கதை தமிழின் இதழ வெளிவந்திருக்கு நாங்க அந்த கதையை பத்தி தான் பேசிட்டு இருந்தோம் இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு நான் மெசேஜில் இதுலேயும் மெசேஜ்லேயும் நான் உங்களுக்கு அந்த கதையோட லிங்க் அனுப்புகிறேன் நேரம் கிடைக்கும் போது வாசிச்சு பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் பேசுனது உங்களுக்கு கொஞ்சம் தெளிவாக புரியும் நம்புகிறேன் ஓகே ப்ரோ ஓகே அடுத்து வேறு ஏதேனும் கருத்து இருக்குங்களா யாராவது பேச சொல்ல விரும்புகிறீங்களா 
ஆஹ் ஓகே இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் நம்ம இந்த கதையை இதோட நிப்பாட்டிக்குவோம் இன்னும் நம்ம நிகழ்வுக்கு நிகழ்ச்சியை முடிக்கிறதுக்கு இன்னும் ஒரு பத்து நிமிஷம் இருக்கு ஆஹ் எப்படி இதே மாதிரி சிறுகதையாளர் கொண்டு போலாமா ஏதாவது கொஞ்சம் சேர்த்தணுமா சேர்த்தணும் இருந்தா கொஞ்சம் சொல்லுங்க டப்புன்னு பண்ணிருவோம் கொண்டு போலாம் நல்லா இருக்குது ரொம்ப கொதையில் இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக கூட வேணும் அது கதையை பார்த்து நம்ம தேர்வு செய்யலன்னா எதிர்பார்க்காது என்னன்னா சார் இந்த கதையை வந்து நம்ம தேர்வு செஞ்சு அறிவிக்கிறதாக மட்டும் இல்லாம யாரோ ஒருத்தர் ஒவ்வொருத்தரும் நான் ஒரு கதையை படித்தேன் நல்லா இருக்கு நம்ம இதை பேசுவோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொருத்தரும் அதை எடுத்துட்டு வந்தாங்கன்னா ஏன்னா ஒரு மணி நேரம் தான் நம்ம இது பண்ண போறது ஆறுட்டு எழுதும் என்னைக்கு இருந்தாலுமே அது வார நாளாக இருந்தாலும் சரி வார இறுதியாக இருந்தாலும் சரி டப்புன்னு உட்காந்து பேசணும்னா ஒவ்வொரு கதையும் நிறைய பேர்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்த்தலாம் அந்த பார்வைகள் நமக்கும் கொஞ்சம் விசாலமாகும் அவ்வளவே தான் எதிர்பார்க்கறது ஆஹ் மற்றவங்க கொண்டு வர வரைக்கும் நம்மளே கதைகளை தேடி கொண்டு வருவோம் எல்லாரும் கொண்டு வர ஆரம்பிக்கிற அன்னைக்கு இதான் வந்து இந்த நிகழ்வோட நோக்கமே நிறைவேறதா கொஞ்சம் நம்ம ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்கும் இல்ல தம்பி என்ன யாரு கொண்டு வந்தாலும் நீங்களும் நம்ம வேற யாரோ தான் அதை ஒரு தடவை படிச்சுட்டு அதை அப்ரூவ் பண்ண பிறகுதான் பேசணும் கதிர் இல்ல கண்டிப்பா கண்டிப்பா யார் வேணா வந்து பிரபோஸ்ல பேசலாம்ங்கிறது நல்லா இருக்காது வேண்டாம் இல்ல என்ன வேணா வந்து பேச சொல்ல நம்ம அதுக்கு இருந்தா ஒரு குரூப் வச்சிருக்கோம் இல்லையா நான் ஒரு குரூப் ஒரு கதை படிச்சேன் இது நல்லா இருக்கு நம்ம இதை பத்தி பேசலாமா ஒருத்தங்க கொண்டு வந்தா நம்ம எல்லாருமே அதை வாசிச்சுட்டு அவங்களுக்கு அதை பிடிச்சிருக்குன்னு அவங்க அதை பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லி பேசிட்டோம் நமக்கு அது குறை இருந்தா நம்ம அந்த குறைகளையும் நம்ம பேசுவோம் உரையாடல் தானே நமக்கு முக்கியம் ஒரு இதை கொண்டு போறதுக்கு கதிர் அது வந்து இங்க பேசணுமா இல்ல எப்படி ஆஹ் இது வந்து இதுக்குன்னு நாங்க ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் வச்சிருக்கோம் இப்பதான் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஆஹ் இணைய இதழ்கள்ல வெளிவந்த சமகால சிறுகதைகளை இது பண்றது தான் கதையாடல் பண்றது தான் இந்த இதோட நோக்கம் கொண்டு வந்தா ஒவ்வொருத்தரும் யார் கொண்டு வந்தாலும் ஓகே எல்லாரும் எல்லாருக்கும் படிக்க முடிய ஒரு பொதுத்தளத்துல இருக்கிற ஒரு கதையா இருக்கணும் அவ்வளவுதான் எதிர்பார்க்கறது இந்த சன்னதம் தொகுப்புல உள்ள அந்த செக் பேட்டுங்கிற கதைய வாசிச்சு நம்ம பேசலாம் இல்ல ஹார்டு ஹார்டு காப்பி கூடாது ஆன்லைன்ல இருக்கணும் அது வேறையா அப்படியா கதிர் எல்லாருக்கும் லிங்க் கொடுத்து வாசிக்க முடியும் ஓகே ஓகே சரி 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 ஆன்லைன்ல நம்ம குரூப்ல கதைய போல நான் படிச்ச கதைய வாசிப்பதன் மூலமாக ஒரு சிறுகதையாடலுடைய எல்லா கோணங்களும் அதுல இருக்கு பத்து பேர் அதை படிச்சீங்கன்னா பத்து கோணம் தெரியும் அப்படிப்பட்ட ஒரு கதை நான் ரெண்டு தடவை வாய்ச்சிருக்கேன் எடுத்து குரூப்ல போடலாமா அலோவ் பண்ணுவாங்க சூடு வெளியிட்டு சூடு பதிப்பு ஆசிரியர் கேட்டுட்டு சொல்றேன் அவங்களுக்கு அனுமதி இல்லாம நம்ம அதை பண்ண கூடாது அவ்வளவுதான் அது நம்ம குடும்ப விருதிக்கு விரோதமா போயிடும் ஓகே ஓகே சரி அது சரி தான் அவங்க இப்ப அவங்க அனுமதிச்சா நம்ம தாராளமா ஸ்கிரீன் சாட் அப்படிலாம் அவங்க அனுமதிச்சா அவங்களே ஒரு பிடிஎஃப் கூட கொடுத்துடலாம் நீட்டா எழுதிருக்கோம் <laughs> 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 அது இப்போதைக்கு அந்த பிளாட்ஃபார்ம் வந்து ஆக்டிவ் இல்லை பட் நாங்கள் எழுதின பிளாக்ஸ் வந்து அதில் இருக்குது அதில் நிறைய அதாவது தொடர்கதைகள் மாதிரி குறுநாவல் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு அதெல்லாம் இங்கே இணையதளத்தில் தான் அதிகம் இருக்கு அதை ஷேர் பண்ணலாங்களா இல்லை இது வந்து சிறுகதையாடல் சிறுகதைகள் மட்டும்தான் நம்ம குறுநாவல் அது மாதிரிலாம் வேண்டாம் அதுவும் இல்லாமல் இந்த தளங்கள் அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புது எழுத்தாளர்கள் புது முயற்சிகளுக்கான இதாக இருக்கும் நம்ம அதை எல்லாருமே படித்து படித்து நம்ம அதை ஃபில்டர் பண்ண ஆரம்பித்தோம்னா நானே பொழுதுபோகணும் நிறைய கதை எழுதி வச்சிருக்கேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது அறுபது கதை இருக்கு என்னோட அப்படி பேச ஆரம்பிச்சோம்னா எல்லாமே நல்ல கதைன்னு சொல்லிட முடியாது இல்லையா இதழ்கள்ல வந்ததுல நீங்க எல்லாரும் வாசிச்சிருப்பீங்க அதுல நல்ல கதை எடுத்துட்டு வாங்க அது அதையும் நல்ல இது இந்த கதையை நம்ம எல்லாரும் விவாதிப்போம் ஒரு நாலு பேர் முடிவு பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம இங்க விவாதிக்க ஆரம்பிப்போம் இதழ்கள் இதழ்களா இருக்கிறது கொஞ்சம் நல்ல நல்லது ஏன்னா பிளாக்குங்கிறது எழுதி பழகிறதுக்கான தளமா தான் இருக்கே தவிர அங்க ஒரு பத்து சதவீதம் தான் நல்ல படைப்புகள் இருக்கு 
எனக்குரியம் <laughs> ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து அவர் அந்த காரக்குறிச்சி அவர் அவருக்கு வந்து சமர்ப்பணம் பண்ணியிருக்கிறாரு ஸோ அது நிமித்தம் அவரை குளோரிஃபை பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த கதை எழுதுகிற மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு நான் பொதுவான கருத்து சொல்லலை என் கருத்து சொல்கிறேன் அடுத்தது வந்து இது கனவா இல்லை நிஜமாகவே நடந்துச்சா ஏன்னா தொலைஞ்சு போன நாதஸ்வரம் எப்படி கிடச்சிச்சு அப்படின்ற ஒரு கேள்வி அடுத்தது ஆரம்பத்தில் வாசிக்க தெரியாத ஒருத்தருக்கு அகேன் எப்படி அந்த வாசிக்கிற ஒரு அப்போ இவ்வளோ நாள் அது வந்து அவருக்குள்ளவே ஒரு இன்பில்டாக இருந்துச்சு அப்போ தான் வெளியே வருதுன்னா அதுக்கு காரணம் ஸோ இது மாதிரிலாம் நிறையா கேள்விகள் குழப்பங்கள் ஆனால் நடுவில் நடுவில் நிறைய வர்ணனைங்க இங்கே எல்லாருமே கூட அதை பற்றி சொன்னீங்க அந்த செம்பருத்தி பூ அதெல்லாம் பற்றி முதல்ல அந்த நாதஸ்வரம் கவரில் இருக்கிறது தூங்குறது போல் இதெல்லாமே நானும் ரசித்தேன் எனக்கு இதெல்லாம் என் பார்வையில் பார்க்கும் பொழுது இதெல்லாம் இந்த கதையினுடைய தலைப்பே எனக்கு வந்து முதல் இந்த வார்த்தையெல்லாம் நான் கேள்விப்படாத வார்த்தை முதல் முறையாக கேள்விப்பட்டேன் ஸோ இப்போ நான் இந்த பிளாட்ஃபார்ம்குள்ளே வந்து நான் கேட்கும் பொழுது ஒரு கதையை இப்படிலாம் புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த நான் கற்றுக்கிட்டேன் நான் முதல்ல வரும்பொழுது எனக்கு இந்த கேள்விகளோட ஒரு பிளைண்டாக தான் இருந்தேன் பட் இப்போது நீங்கள் எல்லோரும் பேசின பிறகு இந்த கதையை வந்து ஓ இதெல்லாம் காரணம் இதுக்காக தான் இந்த ரீசன் அப்படி ஒரு கதையை நம்ம இப்படியும் புரிஞ்சுக்கலாம் நான் ஒரு பள்ளி ஆசிரியர் நான்லாம் நீதி போதனை கதைகள் தான் அதில் மாரல் ஆஃப் த ஸ்டோரின்னு முடிக்கணும் அப்படி தான் படிச்சிருக்கேன் இது வந்து ஒரு வித்தியாசமான ஒரு நவீன சிறுகதையாக எனக்கு தோணுது நல்ல ஒரு முயற்சி உங்ககிட்ட இருந்து நிறைய கற்றுக்கிட்ட ரொம்ப நன்றி தொடர்ந்து நான் இந்த நிகழ்வுகளில் பங்கேற்பதற்கு ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கேன் பேசின அனைவருக்கும் எனக்கு இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த உங்கள் யாவருக்கும் என்னுடைய நன்றியும் வணக்கம் தேங்க்யூ நன்றி மேடம் ஓகே நேரம் நெருங்கிட்டே இருக்கு வேற யாருக்காவது இதன கருத்து கொடுத்தா சொல்லுங்க இல்லை நம்ம நிகழ்வு முடிச்சுக்கலாம் ஏன்னா நான் இந்த ஒரு மணி நேரம் அப்படிங்கிறதுல வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா நம்ம பேசினோம்னா போயிட்டே இருக்கும் இந்த ஒரு மணி நேரம்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா எல்லாரும் ஒரு வாரத்தில் எத்தனை நாள் வேணாலும் ஒரு மணி நேரம் ஒதுக்க தயாராக இருப்பாங்க அதே மாதிரி நம்ம இதை தொகுத்து நம்ம யூடியூப்ல போடும்போது கூட ஒரு மணி நேரங்கள் ஒரு கணக்காக இருந்தால் நல்லா இருக்கும் அந்தோன் இப்போ தான் வரார் வணக்கம் ரெண்டு பேர் இப்போ தான் வராங்க அந்தோன் நிகழ்ச்சி முடிய போது ஏழு மணிக்கு நம்ம ஆறு டு ஏழு தான் நம்ம நேரம் சொல்லியிருந்தோம் உங்க கருத்து இருந்தா சொல்லுங்க அந்தோன் ஸ்ரீனிவாஸ் அன்மியூட் பண்ணுங்க உங்க இதுல மைக் சிம்பிள் இருக்கும் பாருங்க அது இது பண்ணீங்கன்னா அன்மியூட் ஆயிடும் இன்னொரு நபர் வந்தாங்க காணும் கிளப் ஹவுஸ்ங்கிறது நிறைய பேருக்கு புதிதா இருக்கும் ஆஹ் அது இன்னும் பழகல கொஞ்சம் கொஞ்சமா பழகிடுவாங்கன்னு நம்புறேன் அந்த ஒன்னு நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசலாம் எனக்கு அவர் அன்மியூட்ல இருக்கிற மாதிரி தான் சார் சாரி நான் அன்மியூட் பண்ணிட்டேன் அன்மியூட் பண்ணிட்டேன் சாரி சார் சொல்லுங்க एक्चुअली நான் முன்னாடில இருந்து இருந்தேன் கதிரி சார் நான் கேக்குதா நான் முன்னாடில இருந்து இருந்தேன் நான் பிரசனா சார் ரெண்டு வாட்டி பேசினாரு एक्चुअली நான் பெரியார் மேடம் பேசினது நான் கேட்டிருந்தேன் அப்புறம் நம்ம கிருஷ்ணகுமார் சார் பேசினதும் கேட்டேன் அப்புறம் மேடம் இவங்க இன்னொரு மேடம் பேசினாங்க ரொம்ப வாரிசு நேம் பர்காட் ஓகே அப்புறம் மேல வந்து நீங்க இடையில இடையில பேசினது எல்லாம் கேட்டிட்டு இருந்தேன் ஐ வாஸ் டிரைவிங் அந்த டைம்ல எனக்கு எனக்கு வந்து இந்த ஆப்ல ஆப்ல ஜாயின் பண்ண முடியல பட் ஐ ஏட் எவ்ரி திங் ஆல்மோஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் விமலா தேவி மேடம் பேசினது மட்டும் லேட் ஒரு பிப்டீன் மினிட்ஸ் லேட் ஃபோர்டீன் மினிட்ஸ் லேட் எக்ஸாக்ட்லி ஆஃப்டர் தட் ஐ ஜாயின் ம் சார் நல்லா இருந்தது அருமையான கடை நல்ல ஒரு விறுவிறுப்பாக போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க வந்து ஒரு எப்படி சொல்றது அதுன்னா வந்து கண்டினியூஸாக ஒரு ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸில் படித்து முடிச்சிட்டோன்னா பாருங்க அது ஒரு தேர்ட்டீன் பேஜஸ
நல்ல ஒரு விறுவிறுப்பாகவும் ஒரு நல்ல ஒரு ஃபார்வேர்டா அழகா கொண்டு போயிட்டே இருந்தார் அவர் நல்லா இருந்தது ஓகே நான் அதுக்கு மேல பேசல ஏன்னா எல்லாமே பேசிட்டாங்க நானு அடுத்த வாட்டி நெக்ஸ்ட் வீக் இதே மாதிரி வீக்லி ஒன்ஸ் நீங்க வச்சீங்கன்னா கூட நல்லா இருக்கும் சார் வேற இடையில இன் பிட்வீன் ஒரு லாஸ்ட் பிப்டி மினிட்ஸ் இல்ல நானு ஒரு சாமிநாதன் <laughs> 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 அந்த டைம்ல பாத்தீங்கன்னாலே தெரியும் அதாவது ரைட்டர் வந்து டைரக்டா வந்துட்டு அவருக்கு ஒண்ணுமே ஒரு ஃபர்ஸ்ட் இவர் வந்து சரியில்லை ஒரு ஒருத்தர் இவர் லாக்கி இல்லைன்னு சொன்ன பிற்பாடு செகண்ட் ஆள் கிட்ட போன உடனே கூட அதுக்கப்புறம் அவர் தனியா ட்ரை பண்ணாருன்னு சொல்லியிருப்பாங்க பாருங்க அந்த இதுல வந்து அவர் நல்லா ரைட்டர் கொண்டு போயிட்டாரு ஆல்மோஸ்ட் லேர்ன்டு வெல்ன்ற மாதிரி கொண்டு போயிட்டாரு ஆனா அவரால் எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியல தட் இஸ் அ ப்ராப்ளம் அப்படின்னு ஆச்சு அப்புறம் ஃபைனலி கன்க்ளூஷன்ல கொண்டு வந்துட்டாரு கரெக்டா ஸோ இது வாஸ் குட் நல்ல ஒரு விறுவிறுப்பான கதைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் யூ கேன் சி சரி சார் நான் நிறுத்திக்கிறேன் நீங்கள் டைம் வேற ஆயிடுச்சு ஆல்மோஸ்ட் கரெக்டாக ஒன் ஹவர் நீங்கள் சொன்னது ஒன் ஹவர் இஸ் குட் கரெக்டான டைம் தான் இடையில கொஞ்சம் முடிஞ்ச மாதிரி ஒரு ஃபீல் கொண்டு போனீங்க அடுத்து திருப்பி பிரசன்னா சாரை இறக்கி விட்டு கொண்டு வந்துட்டீங்க கரெக்டாக ஒன் ஹவருக்கு ஆக்சுவலாக ஹாஃப் அன் ஹவர்ல முடிஞ்சிடும்ன்ற மாதிரி தான் இருந்தது இல்ல சார் பிரியதர்ஷினி மேடம் பேசின பிற்பாடு நமக்கு பாயிண்ட் இல்லைன்ற மாதிரி கொண்டு போச்சு டைமு நிறைவு செஞ்சுக்கலாம் பேசிய அனைவருக்கும் குடும்பத்தின் சார்பாக நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள் இத தொகுத்து நம்ம குதல போட்டுருவோம் ஒருவேளை யாராவது இந்த சிறுகதையாடல் நிகழ்வுகள் வாட்ஸ்அப் குடும்பத்துல இல்லைன்னா எனக்கு ஒரு வாட்ஸ்அப்ல ஒரு மெசேஜ் போடுங்க என்னோட நம்பர் மேக்சிமம் என் ஃபேஸ்புக்லேயே தெரியும் அது அதில் கூட எடுத்துப்பீங்க தொடர்ந்து அடுத்தடுத்த சிறுகதையாடல் நிகழ்வுக்கான அப்டேட் வந்து அதில் வந்துகிட்டே இருக்கும் அனைவருக்கும் நன்றிகள் நம்ம முடிச்சுக்கல